ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീതൂസ് ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റവിയോളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ രണ്ട് മുട്ട അത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം കുഴച്ച ഡൗ റാപ്പ് ചെയ്ത് ടു മിനിമം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അത് ഇതാക്കി കാണിക്കാൻ പാസ്തയായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി അതെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഹോൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഈ ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു പാവട്ടമുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഹോൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇടാം ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സോൾട്ട് ഒന്ന് ഇതിലായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടി പൊടിയും മുട്ടയും ഉപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഈ ഡൗ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കണം സോഫ്റ്റ് ഡൗ ഡൗ ആയിട്ട് ഈ ഡൗ കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഡൗ അതായത് തൊടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൊടുമ്പത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ഈ ഡൗ നന്നായിട്ട് കുറേ നേരം എനിക്ക് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം ഈ ഡൗ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കുഴച്ചു ഇനി ഈ ഡൗ നമുക്ക് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കണം എലിക്കോളായിരുന്നു പറയുന്നത് അത് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വേണം മിനിമം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഇരിക്കണം ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ടു ടു അവേഴ്സോളം ഇത് വെച്ചേക്കും അപ്പം ഇത് വലിയ കോളായിൽ അതായത് ഈ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ എയർ കയറാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ച് ഈ ഡൗ വെക്കും ഇനി ഇനി ആഫ്റ്റർ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ഈ ഡൗവിൻ്റെ പുറത്ത് മാവ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് മുട്ടയുണ്ട് ഉപ്പുമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാവും രണ്ട് മുട്ടയും അതിനകത്ത് ചേർത്ത ഉപ്പും കൂടെ വെള്ളവും കൂടെ കുഴച്ച് കുതിർന്ന് നല്ല പരുവ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ മിനിമം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഡൗ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവിയോളിയുടെ ഡൗ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവറോളമായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പരുവായെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വിളിക്കട്ടെ അപ്പം റവിയോളിക്കുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റവിയോളി റിക്കോത്ത എസ്പിനാച്ച് സ്പിനാച്ചി ഈ ലീഫ് സ്പിനാച്ച് ലീഫ്സും റിക്കോത്തയും ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ സ്പിനാച്ച് ലീഫ് ഒന്ന് വേവിക്കണം വേവിച്ച് ആ വാ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് പരത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്പിനാച്ച് ലീഫ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം സ്പിനാച്ച് ലീഫ് ഈ ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഇടാം ഇതൊന്ന് ആവി കയറി വേഗട്ട ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ആവി കയറട്ടെ ആവി കയറി ഒന്ന് വേവണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന സ്പിനാശി ഒന്ന് ശരിക്കും ഇതിലായി വെന്തു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സ്പിനാച്ച ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആദ്യം ഡൗവി
നമുക്ക് റവിയോളിയുടെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഫില്ലിങ് ഗ്രാംസ് റക്കോട്ട് എടുത്തു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് സ്പിനാച്ച് ഞാൻ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സ്പിനാച്ചി തണുപ്പിച്ചതാണ് അതുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് കൂടി ഇച്ചിരി ഒരു സ്വല്പം ഗ്രാനേഡ പൊടി കൂടി ഇടാമേ അത് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പിനാച്ചും ഇതും ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള സാധനം റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഈ മെഷറിങ് സ്പൂൺ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് കോരിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേപോലെ എല്ലായിടത്തും വരും ഇവിടുത്തുകാർ സാധനം ഇങ്ങനെ കോൺ പോലൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല എനിക്കിത് മതി ആ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡവ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പ റെഡിയായി ഈ ഡവിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല റവിയോളി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ റവിയോളിക്കൊരു ഈ ഡവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്സിൻ്റെ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വേണം ഇത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം റവിയോളിക്ക് മാറ്റട്ടെ ഓക്കെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സിൽ ഇച്ചിരി പൊടികളൊക്കെ വേണം എന്നാലിൽ അത് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സ് ക്ലീൻ ആണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിഷ്യൻ ആ ഇത് റവിയോളി മിഷ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റവിയോളി പാസ്ത മിഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പക്ഷേ എനിക്കതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്താവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടിയെടുക്കണം അതിലെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ കളയാം കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ ഈ ഷീറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഡസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ റവിയോളിയുടെ ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ്സ് കയറ്റാം വെക്കാം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വയ്ക്കാം ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കൂടെ നീക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അടിയിൽ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് മേളിൽ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാലേ അത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം റവിയോളി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂന്ന്
ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ റവിയോളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം റവിയോളിയുടെ സൈഡ്സിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഓൾറെഡി ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും റവിയോളി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പില്ലിങ്സ് എടുക്കാം അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ മടക്കി വെച്ച് കാണിക്കാവേ വേറെ പോകത്തക്ക ഒരു പുതിയ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ റവിയോളി ആദ്യത്തെ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ഷേപ്പിൽ വന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നത് പരത്തി റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ അത് ഒരേ ഷീറ്റ് ഒരേ ഷേപ്പ് വന്നില്ല ചിലതിന് വലിപ്പ് കൂടുതലും ചിലത് വലിപ്പ് കുറവുമായിട്ട് വന്നു ഇത് ഇത് അവസാനത്തെ പീസസ് ഞാൻ ഇതാക്കിയെടുത്തതാണ് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഷേപ്പ് റവിയോളി എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് വലിയ ഇത് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് റിവ്യൂളി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചു വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ ഓൾറെഡി വെച്ചു പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാസ്ത സോസ് പാസ്ത സോസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇളക്കുന്നത് ഇത് വെന്ത് കഴിയും ഞാൻ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് പുറത്ത് സോഫ്റ്റ് ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റവിയോളി ഇതിലേക്ക് ഇടാം പത്ത് മിനിറ്റോളം വേണം ഇതൊന്ന് വേഗാനായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തോട്ട് നമ്മുടെ റവിയോളി ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തു കാണാം അതിങ്ങനെ തൊട്ടു ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ പുറണ നോക്കിയായിരുന്നു വെന്തു ഇപ്പം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒൻപത് മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഊറ്റി കളഞ്ഞതിൻ്റെ വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാസ്ത സോസ് ഇതിനകത്തോട്ട് പാസ്ത സോസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിംസ് സ്ലിമ്മി വെച്ചിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഊറ്റി വെച്ച റവിയോളി ഇടാം ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാമേ ഇപ്പം നമ്മൾ റവിയോളി എല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സേവിംഗ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ റിവിയോളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റിവിയോളി സേവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ഇച്ചിരി ഗ്രാന അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട്ടു അപ്പോൾ അത് ചീ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ രണ്ട് ലീവ്സ് കൂടെ വെക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് റെവിയോളി റെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് റവിയോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് മോർ ഇത് ഈ റെസിപ്പി എന്നോട് ചോദിച്ച എൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ സെനോ സെനോ റവിയോളി റെഡി യു ക്യാൻ ട്രൈ സെനോ യു എസിലാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ റിക്വസ്റ്റ് സെനോ എനിവേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് റിസൾട്ട് പറയാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ